Et puis dans le calendrier de travail du Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Hollande recevait hier le maire de Libreville et le père directeur du complexe scolaire Don Bosco d'Oyem. Le compte-rendu est de Charles Oganda Maganga. Presse primature. Après avoir dirigé la séance du conseil sectoriel interministériel dans la matinée, le premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a accordé une série d'audiences dans l'après-midi à son cabinet de travail. Parmi les personnalités reçues, le maire de Libreville, Rose Christiane Osukaraponda, venu informer le patron de l'administration gabonaise de l'organisation prochaine de deux grands événements à Libreville. Dans le cadre de la convocation, euh, de l'Assemblée Générale des Maires du Gabon qui aura lieu à Lambarini le 17 et 18 mars prochain. Et euh, comme vous le saviez, euh, lors de notre euh, des élections locales, euh, 52 maires de communes ont été élus, installés, sont en fonction. Et les statuts disent que euh, tous les maires qui sont élus euh, sont membres d'une association. Et il s'agit pour nous de nous retrouver de discuter un peu des thématiques qui nous concernent dans le cadre de l'organisation et le fonctionnement justement de nos collectivités locales, premièrement. Et deuxièmement, il s'agissait également d'inviter respectueusement le premier chef du gouvernement à être présent le 14, c'est-à-dire lundi, dans le cadre cette fois-ci de l'installation du maire que je suis en tant que vice-président de l'Alliance mondiale des maires. À la suite de l'édile de la capitale gabonaise, le Premier ministre a reçu le père Rémi Ngomongomo, directeur du complexe scolaire Don Bosco d'Oyem. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui aime la jeunesse. Et moi, je représente la congrégation salisienne de Don Bosco, donc, qui s'occupe de la jeunesse. Nous cherchons ensemble les voies et moyens pour apporter une aide toujours positive hein, à ces jeunes. Alors bon, nous l'avons trouvé et très proche de nous, plus qu'attentif à cette jeunesse que nous encadrons à Oyem, en fait dans toute la province de Wollentem et de Lugui Vindo. Ils viennent de partout pour demander une formation. Alors mais ils ont des moyens très limités. Dans la démarche que je fais avec lui depuis quelques temps, c'est de voir les possibilités de venir en aide à cette jeunesse-là d'une façon personnel d'abord et puis bon si en sa qualité de chef de gouvernement il peut aussi intéresser le ministère des tutelles j'ai l'enseignement professionnel et j'ai le collège dans l'éducation nationale pour nous aider un peu à pousser le pion Don Bosco est une congrégation religieuse des droits pontificaux de la confession salésienne